Alors c'est Pascal pour Caps TV. Aujourd'hui nous allons parler du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Bonjour mesdames, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Lise Conneau, j'habite Orbe et je voulais marcher sur le chemin de Compostelle. Bonjour, je m'appelle Yasmina Rueg, j'habite également Orbe. Je viens de la campagne, j'ai été élevée avec des animaux. Et mon rêve, c'était une fois de marcher avec mon chien et une ânesse. Je n'ai pas eu de, de, de révélation spéciale ou quelqu'un qui m'a poussé. Je voulais vraiment le réaliser pour mon compte. C'était ça mon défi qu'on marche comme ça à trois sur le chemin. En ce qui me concerne, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Pour moi, on faisait le chemin de A à Z, c'était comme ça que ça se faisait. Une fois, ben, en sortant du cinéma, j'étais avec une amie qui a croisé un de ses collègues qui avait commencé sa retraite par faire le chemin de Compostelle. Du coup, j'ai posé 2000 questions. Donc là, je me suis dit, ouais, mais finalement, je ne suis pas obligée de le faire d'une traite, je peux peut-être le faire autrement. Et puis un jour, j'ai vu un reportage à la télévision sur un écrivain qui s'appelle Bernard Olivier, qui a fait le chemin de Compostelle et puis qui a tellement aimé marcher, qui a été tellement marqué par ça, qu'après, il a fait la route de la soie. Et alors là, ça, ça a été l'élément qui m'a motivé. J'ai commencé le chemin depuis la maison, d'abord en Suisse, des petites étapes. Et puis je suis allée jusqu'au bout en ayant réalisé 2133 km à pied. Ce qui, euh, c'est un chiffre, mais quand on regarde la, la carte... Euh, J'arrive pas à croire que j'ai fait ça, mais voilà. L'organisation de votre voyage, vous avez fait différemment, je crois que... Alors, Lise... Alors, pour moi, c'est clair que si je partais avec un animal, je devais quand même m'informer de comment ça allait se passer. Je suis allée en France deux fois en Auvergne chez un agnier, avec qui j'ai marché avec une ânesse, qui lui me disait bien, c'est un peu lourd, vous devriez vous trouver quelqu'un pour marcher. Puis j'ai personne trouvé, mais je voulais réaliser mon idée, je voulais vraiment y aller. Ce qui fait que j'ai loué une ânesse chez un ânier en France, tout oui. près de Conque. Et là-bas, j'ai marché trois jours autour de Conque pour savoir si vraiment ça se passait bien. Et puis ce qui fait que je me suis vraiment, vraiment informée. Hein. D'une part, ben, j'ai pris le miam miam dodo depuis le puy en velay jusqu'à Cahors. J'avais fait mon, mon programme pour aller jusqu'à Moissac. Et puis, j'ai aussi lu un livre sur comment s'occuper d'un âne, aussi les difficultés que je rencontrerais, chien et âne. Parce que l'âne est un prédateur pour le chien, donc je devais vraiment arriver à ce qu'ils soient copains, puis qu'on soit copains les trois. Et puis c'était chouette, parce qu'au bout de dix jours, ben, c'était bon, quoi. Euh, on avait vraiment, j'avais vraiment réussi ce défi-là, en fait. Moi, pour être clair, je n'étais pas trop organisée, et puis... À la limite, c'était un peu une volonté parce que tout est tellement planifié dans ma vie de tous les jours, organisé et tout. Que je me suis dit, bon, ben, si je fais ça, je vais partir un petit peu dans l'esprit des, des pèlerins de l'époque, euh, laisser faire les choses, quoi, naturellement. Alors, j'ai quand même dû euh, commander un, un crédential, là. Alors, que j'ai regardé sur Internet, euh, puis j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelait vers les chemins de compostelle.com. Alors, j'ai commandé mon crédential. On marque les étapes à l'intérieur et c'est comme ça qu'on sait euh, par où on a passé. Et ça, puis il y a des endroits où vous avez des prix euh, particuliers, euh, soit dans des hôtels, soit dans des restaurants, puisque vous êtes pèlerin. Euh, au départ, euh, jusqu'à la frontière française, euh, j'ai suivi le chemin un peu. Euh, voilà. Depuis, depuis euh, Bardonnay, une fois que j'ai traversé euh, jusqu'au Puy-en-Velay, alors là, j'ai rencontré peu de pèlerins, mais euh, c'était un petit peu plus compliqué pour s'organiser, pour les étapes et tout ça. Mais, de nouveau, je ne me suis pas trop fait de soucis. Et puis alors, je dirais que depuis le peu en velay c'est vraiment facile, c'est très très bien indiqué. Et puis alors, arrivé en Espagne, là, comme ça fonctionne un petit peu différemment, j'ai trouvé une application qui s'appelle Buen Camino, mm-hmm. qui est vraiment bien faite parce que ça vous permet de planifier les étapes, de voir les dénivelés, de voir où on peut dormir, enfin de s'organiser un peu mieux. Et puis ça, ça a été très utile. Et puis Lise, tu as eu une aventure, une mésaventure, on va dire, avec ton chien. Oui. Ouais. C'est vrai. Alors, euh, ben ça fait partie du chemin. Ouais. Sur un chemin, moi je pense que le chemin de Compostelle, c'est représentatif d'un chemin de vie. Tout ne va pas toujours tout bien. Mm-hmm. On part dans une idée. Moi, j'avais mon idée de marcher avec mon chien et mon âne. Je trouvais ça super. J'ai rencontré des gens super. Mm-hmm. J'ai eu une fois un gîte 
où la personne était un peu débordée, ça ne s'est pas très bien passé, mais malgré tout, les autres qui étaient là, j'étais surprise de moi-même parce que pendant deux jours, j'ai pu parler le bon allemand que je pensais avoir complètement oublié. <rire> C'était des gens qui venaient du côté de Constance. Alors, il y a des surprises comme ça qui sont chouettes, puis il y en a d'autres qui le sont moins. Et en descendant plus vers le sud, il y a des chiens qui ne sont pas éduqués ou mal éduqués, et il se trouve que mon chien a été attaqué, vraiment. Euh, à la limite d'être dévoré, ce qui fait que j'ai dû abandonner. Eu... Il y a des gens qui m'ont dit non, nous on continue notre chemin, on ne va pas vous aider, débrouillez-vous. Mm -hmm. Mais il y en a d'autres qui m'ont aidé. Et puis j'ai trouvé vraiment des gens super, des gens qui, au niveau du gîte que j'avais réservé, qui m'ont mené chez les vétérinaires, qui m'ont accompagné. Euh... Là, j'ai trouvé que vraiment, même s'il y a du malheur, il y a du bonheur. Moi, je garde un souvenir de ces gens qui, qui vraiment me portent encore maintenant. Et la dame qui m'avait menée chez le vétérinaire le dimanche, parce qu'il a fallu réopérer Cachemire, eh bien, j'en garde un souvenir phénoménal, quoi. On a passé, une fois que Cachemire a été réparé, elle me dit, allez, on va se prendre notre jour après-midi pour nous, entre femmes, maintenant, on va aller se balader. Et je trouve ça super. Je garde que des bons souvenirs, en fait. Mais c'est vrai que ben, ça peut arriver, c'est la vie, c'est un accident. Moi, disons, alors, je n'ai pas trop eu de mauvaise expérience. Oui, j'ai eu de, de, des bobos, des... des euh, voilà, il y a une chose que je dois dire, c'est quand on fait par étapes successives, euh, je faisais à peu près 300 km par année, alors c'est vrai qu'à chaque fois, il faut recommencer. Euh, c'est vrai que les trois premiers jours sont très pénibles. On a des, des douleurs partout, des, des courbatures. Euh, ça, c'était dur parce qu'à chaque fois, il faut s'y remettre. Euh, moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut voyager léger. Moi, j'avais un, un sac qui, en tout, faisait 7 kg sans l'eau. Si on a 3 litres d'eau, c'est 3 kg Mais voilà, moi, j'ai essayé de, de fuir le, la chaleur. Et puis, à part des petits bobos, euh, etc., je n'ai pas, pas eu à me plaindre. Il m'est arrivé de devoir porter secours à quelqu'un. Et puis, il faut savoir que, par exemple, sur l'Espagne, au niveau sécuritaire, il y a même des endroits où il y a des, des, la police ou, ou des cantonniers qui, qui sont là pour prévenir. Attention, là, il y a des pierres, il peut y avoir des vipères. Euh, voilà. Mais non, de ce côté-là, euh, je dois dire que c'était chouette. Quoi. Si on parle de conque, je crois, Yasmina, tu avais une anecdote. Voilà, alors l'étape qui est entre le puits en velay et conque, c'est une des toutes belles étapes que j'ai faites. Je dois dire que si quelqu'un euh, n'a pas envie de faire le chemin, mais qui a, qui a envie de faire peut-être un, un passage, ça c'est vraiment magnifique. Et quand il y a quelque chose qui se dégage de quand qui est fantastique, donc c'est une abbatiale qui a vraiment été créée pour les pèlerins. Elle est très visitée, parce que déjà le site est protégé à l'UNESCO, euh, tout, tout le village. Et puis euh, l'abbatiale euh, est ornée de, de vitraux qui ont été faits par Pierre Soulages, qui en soi, ça mérite le déplacement. Puis alors, elle a, elle a une particularité, c'est que les, les frères euh, prémontrés qui la tiennent, qui sont vraiment là dans le but d'accueillir des pèlerins. Et euh, elle est dévouée à la Sainte Foi, qui est une jeune martyre, qui a donné aussi son, son nom à des villes comme Santa Fe. Et euh, une des particularités de cette abbatiale, il y a beaucoup de pèlerins qui viennent pour y prier pour la libération des prisonniers. Le tympan orné, qui d'ailleurs est toujours euh, en soi déjà une attraction, mais sur ce tympan, il y a des chaînes de prisonniers qui sont sculptées dans la, dans la pierre et il y a un grillage au fer forgé qui est fait avec des chaînes de prisonniers libérés. À la messe des pèlerins qui a lieu le soir, qui est, qui est fantastique, est vraiment, il y a quelque chose qui se dégage, qui était vraiment euh, émouvant. J'ai rencontré un groupe de prisonniers qui allaient être libérés, qui ont marché, euh, que j'ai croisé pendant plusieurs étapes sur le chemin. Et euh, un des frères a fait de magnifiques prêches à la messe des pèlerins. Et il a conclu par un concert d'orgue, où entre autres il a joué les portes du pénitencier. Et puis il y avait des éclairages pour mettre en valeur la bassia. Voilà, donc il y, a, il y a vraiment un attachement particulier à, à ça, à Conque. Et puis le, le col de la Croix de Fer Alors la Croix de Fer, c'est sur l'Espagne, c'est un passage symboliquement très important pour les pèlerins. On passe un col à à peu près à 1500 mètres d'altitude, et puis il y a un mât avec une petite croix en fer un peu rouillée tout en haut, qui est posée sur un énorme tas de pierres. Il y a plusieurs interprétations, il y en a qui disaient que c'était un, un hôtel préhistorique. Après, euh, certains ont dit que les Romains avaient dédié cette, ce passage à Mercure, qui était le dieu des, des voyages, enfin voilà. 
Mais surtout, c'est un grand cairn, parce qu'il faut savoir que suivant la saison, il y a du brouillard. Donc c'est aussi un point de repère pour, pour les gens. Et alors symboliquement, ça c'est très important, chaque personne en partant de chez elle devrait prendre un caillou. Ce que j'ai fait, j'ai pris un caillou dans ma poche chaque fois. Pour ceux qui sont croyants, c'est une façon de après, se libérer d'un péché. Symboliquement, c'est surtout se, se décharger d'un fardeau. Et puis alors on pose sa pierre et alors il y a un énorme tas de pierres. Voilà, on, on, on allège notre fardeau. Et puis il y a une dernière signification, c'est aussi un signe d'union des peuples, puisque tous ces cailloux sont constitués de, de, de fragments de terre d'origine de, des pèlerins. Et comme je disais, il y a beaucoup de gens qui partent randonneurs et qui deviennent pèlerins, parce que comme tu disais, Lise, c'est vrai que le chemin, c'est surtout un chemin intérieur. Même si on ne s'y est pas préparé, il se passe beaucoup de choses dans la tête. Oui, Lise, alors, on n'a pas parlé de ton sac. Il existe une brochure. Bon, moi, j'avais un, un sac un, un peu plus lourd. J'avais trop pris. Ce que font beaucoup de, de pèlerins en général. On se alors, sépare. Oui, ouais, ouais, absolument. <rire> Parce que moi, moi j'avais pris la nièce, mais ce n'était pas pour qu'elle me porte mon sac. C'était pour qu'elle porte euh, d'autres choses ou plutôt pour elle. Enfin, ce qu'il fallait, mais c'était surtout pour marcher. Alors oui, depuis, j'ai découvert ce cahier qui est écrit par Esther Ostrach, qui fait tous les chemins, je crois qu'elle les a tous faits, « Marcher ultra léger vers Compostelle ». Alors elle, elle dit « Partir avec 3,5 kg sur le dos, c'est possible ». Je pense que si je repartais maintenant, je partirais vraiment avec euh, la moitié moins de ce qu'on m'avait recommandé comme habit de rechange. Et puis des habits vraiment techniques qui se sèchent en une voilà. nuit. Ouais. Tous les reins, ça se trouve maintenant. Oh, c'est un peu plus cher, mais en tout cas, il faut vraiment... Moi, de ce côté-là, j'avais beaucoup trop prévu. C'est l'association la, des Jacquers Alors, l'association la, des Jacquers, non. Alors là, j'y suis allée parce que j'ai rencontré une fois René Grandorbe, à qui j'en ai parlé. Je ne sais pas, je me dis que je voulais partir sur les chemins de Compostelle. Puis il me dit, mais viens à Lausanne, on a une rencontre, l'association des Jacquers, etc. Ce qui fait que je suis allée du côté de Lausanne au restaurant du Milan une fois par mois. Puis alors là, j'étais vraiment déconseillée. Qu'est-ce que tu pars avec un âne Ça ne va pas, tu verras, tu rentres, enfin, c'est des sales bêtes, euh, etc. <rire> Et en fait, je n'ai pas eu de difficulté avec l'ânesse. Parce que c'est vraiment une ânesse qui était entraînée. C'est vraiment une ânesse pèlerine. Elle avait déjà fait plusieurs fois le chemin. Elle avait même été, elle, jusqu'à Compostelle, déjà. Par contre, je déconseille vraiment de prendre le chien. Parce que dans les gîtes, moi, on ne voulait pas prendre le chien dedans. Ils ont eu tellement de mauvaises expériences. Les chiens ont des pattes en sang, ce n'est pas fait pour ça. Ouais. Les vétérinaires m'ont dit, moi, d'ici, vous les fichiez en l'air, votre chien, il faut le faire le chemin de compostel avec. Ouais. Donc, vraiment, ça, ce n'est pas à faire. Moi, je ne le savais pas. Je n'ai pas vu les choses comme ça. Je me suis dit, je marche trois heures avec mon chien, ça fait 12 km, il est capable de ça. Bon, on a eu cet accident. Mais si je repars, je repartirai sans chien. Ouais. Avec la NES, mais sans chien. Je crois. Yasmina, toi, tu as eu la chance de partir une année sainte. Tu peux nous expliquer. Euh, ouais. 2021, il faut savoir que c'était une année sainte, une année jacquère, parce que euh, la Saint-Jacques, c'est le 25 juillet. Et si euh, le 25 juillet tombe un dimanche, c'est une année sainte. Sauf erreur, la prochaine, elle sera en 2027. Tu as eu la chance de voir l'encensoir Alors, j'ai eu deux, deux chances. Donc, comme c'était une année sainte, j'ai pu passer la porte sainte, qui symboliquement aussi est ouverte, euh, elle est murée, hein, mais elle a été ouverte par un marteau, euh, histoire aussi de montrer la violence de on doit faire sur soi. Hein, pour, ouais, euh... Donc j'ai passé cette porte. Bon, il faut savoir déjà que le, le fait d'arriver à Compostelle, on y passe tous, hein, c'est une émotion. Euh, je crois que chacun verse sa petite larme hein, et tout. Et puis je suis allée à la messe des, à la messe des pèlerins, qui est une messe d'accueil. Et alors, chose incroyable, j'ai eu droit à la, à la cérémonie de l'encensoir, qui normalement se fait peut-être six ou sept fois par année. Mm -hmm. Et là, comme je pense que c'est parce que c'était une année jacquère, euh, alors c'est un énorme encensoir qui doit faire, euh, je ne sais plus, une soixantaine de kilos, qui est actionné par neuf personnes, euh, vraiment, pour le, le lancer. Et alors, il passe dans toute l'église, mais il va haut. Hein. Au départ, il faut savoir que l'encensoir, c'était fait pour couvrir l'odeur nauséabonde des pèlerins qui avaient marché euh, à l'époque. Euh, hein, ils n'avaient pas le, le confort qu'on a. 
Et puis à maintenant, c'est devenu vraiment euh, un soir, une, une part euh, importante de, de la cérémonie. On voit Saint-Jacques dans ses trois missions, de parenthèse, euh, la, la mission de conquistador, puisqu'il a vaincu les morts, m a u r e s Ensuite, la vocation de pèlerin, bien qu'il n'ait jamais fait euh, ce pèlerinage, il hein, faut le savoir. Et il y a son tombeau, ou du moins son tombeau, tombeau présumé. Et puis, euh, petite anecdote quand même, pourquoi ça s'appelle le, le, le chemin de Compostelle Déjà, compost euh, en latin, c'est le cimetière. C'est marcher sous les étoiles, hein, c'est Compostelle. Hein, compostelle, hein, voilà. Et d'où l'expression aussi de composter un billet, puisqu'à chaque fois qu'on a notre petit tampon, eh bien, en fait, on composte. Euh, voilà. C'est magnifique. Mais si on parle du prix de, de, du chemin, bon, c'est un peu différent. Alors, parce un peu que, différent, que, oui. Pas, ouais. Bon, alors moi, j'ai eu la charge, en fait, au niveau de l'âne. Hein, oui. Ça, c'est clair que j'ai eu, je l'ai loué cette âne et j'avais prévu de faire trois mois puisque je faisais que des, des boucles de 12 km, euh, etc. Mais ben oui, ça m'a coûté. Ça, c'est clair que c'est un coût que d'autres n'auront pas. Et puis autrement, ben, c'est les, les coûts comme toi, tu as eu, quoi, à peu près 30, 30 euros par jour qu'il faut compter. C'est hein. bien compté. Ouais, ça. Ouais, mmh. ouais. Enfin, sur France, c'est euh, bien compté. Ouais, sur France, c'est bien compté. Sur l'Espagne, ça dépend. Ouais. Ouais. C'est comme tu disais, Lise, au début de l'Espagne, c'est moins cher. Puis plus on va vers Compostelle, plus ça coûte cher. Ben, c'est aussi le, le chemin, en tout cas sur l'Espagne, mais même sur France. C'est aussi économiquement euh, un moyen de, 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 de vie. Il euh, y a des gens qui ont des gîtes, qui ont des restaurants, qui vivent grâce au chemin. Parce que sur l'Espagne, il faut savoir que c'est entre 50 et 100, voire 150 000 personnes par année qui, qui arrivent à Compostelle. Il ouais. y a des gens qui ne font que les 100 derniers kilomètres, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas la partie entre Burgos et Léon, la Meseta, parce qu'il n'y a pas d'ombre, il fait très chaud et tout. C'est dommage parce que c'est quand même intéressant. Et puis, alors, de, depuis Léon jusqu'à Compostelle, là, les, les prix sont un peu plus chers. Mais aussi, peut-être dans mon cas, comme je repartais chaque fois euh, du dernier endroit où j'étais arrivé, ben, il fallait me rendre, euh, soit je prenais l'avion, soit le bus pour euh, repartir de là. Donc ça, c'était la chose la plus chère. Mais autrement, euh, comme, comme il y avait ce problème de, de, de contingentement, euh, sur la fin, euh, déjà, moi, je marche tellement lentement que euh, si c'est les premiers services qui arrivaient au dortoir, alors... Chose que je n'ai jamais fait ailleurs, euh, ça m'est arrivé de réserver peut-être une chambre un petit peu plus coûteuse au lieu de, 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 de 20 euros en dortoir, sans repas en Espagne, alors qu'en France on a souvent le petit déjeuner et, et le repas. Euh, ben, J'avais un budget de, de, des fois de 35 euros pour avoir une chambre individuelle, comme ça on n'a pas les ronfleurs et les désagréments, puis voilà <rire> Et qu qu'est-ce qu que ça vous a apporté comme changement dans votre vie à toutes les deux euh, Moi, ce qui s'est passé, c'est que comme je suis rentrée beaucoup plus tôt que prévu, j'ai pris ce temps-là pour écrire des contes. Ouais. Et j'ai transformé mon aventure sur le chemin en un conte, en fait. Il fait partie du recueil, ce qui s'intitule « Le meunier, l'âne et le chien ». Ce qui m'a permis, en fait, de, de tourner la roue de la vie. Et puis autrement, quand même, moi je garde des souvenirs merveilleux, je pense, là, quand j'ai passé à Monistrol, quand on passe ce pont à Eiffel qui est tout en fer, là, le chien s'est mis devant, la, la naisse a suivi, en... moi j'étais l'air, mais oh, c'était marrant parce que la naisse a très bien compris, elle martelait le sol, on est parti au pas, et je me disais, mais il ne manque plus qu'une fanfare, en fait. Euh, j'ai eu des moments comme ça, euh, bah, c'est des souvenirs, en fait, il hein, y a des gens, vraiment, je, je garde dans le cœur. Et euh, c'est comme je te disais tout à l'heure, par rapport au pique-nique, au début, je ne pensais pas d'attacher mon anesse. Puis je me suis retrouvée avec la moitié de mon pique-nique parce qu'elle m'a fait dévorer mon pique-nique. Il y a des trucs comme ça, mais tu repenses après coup, il a fallu qu'on en reparle pour que ça revienne. Moi, je suis très heureuse d'avoir vécu cette expérience, vraiment. J'ai été jusqu'au bout de mon histoire. Ça s'est arrêté, oui, mais à ma foi, c'est comme ça. Dans ma vie aussi, tu prends un chemin, puis ben non, tu t'aperçois que ce n'est pas ça. Et puis, il faut accepter que ça s'arrête, que les choses se passent autrement. Tu trouves une autre solution pour dépasser ça. Et Yasmina Alors moi, en ce qui me concerne, bon déjà, euh, je suis partie seule. Bien que plus on approche du but, euh, moins on est seul, parce qu'à la fin, il y a beaucoup de monde. À chaque étape, j'ai fait des rencontres de gens extraordinaires. J'ai traversé des paysages vraiment de toute beauté, marquants et tout. 
euh, étant dans, dans, dans l'architecture, c'était aussi intéressant de voir que les constructions changent euh, su, suivant où on avance. J'ai dormi des fois dans des maisons en terre il euh, y a des endroits où on a des maisons en pierre. On voit aussi que les montagnes sont, sont un peu partout pareilles au niveau des mentalités et tout. Et puis, euh, dans le cadre des rencontres que j'ai faites, donc de, de gens de tout pays, de tout bord, de tout âge, mais euh, il y a plusieurs rencontres qui m'ont marqué. Quand je suis repartie de, de Roncevaux jusqu'à Burgos, j'ai croisé une jeune femme euh, qui euh, vient du Paraguay, mais qui vivait en Espagne et qui a une formation artistique. Et elle, en fait, elle avait une boîte d'aquarelle et un bloc de papier. Et elle faisait une sorte de carnet de voyage. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment fantastique, parce que d'une part, bon, ben, elle dessinait bien, mais en plus, je trouvais que c'était vraiment chouette. Mais aussi, c'était une approche euh, que j'ai trouvée vraiment intéressante. Ça m'a donné envie de me mettre à l'aquarelle. Donc, euh, du coup, j'ai commencé l'aquarelle euh, il, il y a deux ou trois ans. Et puis alors, entre autres, ben, maintenant, j'ai décidé de retracer euh, mon chemin par euh, des représentations. Euh, là, pour l'instant, je, je, je suis à, à des étapes euh, sur le plateau de l'Aubrac, euh, jusqu'à jusqu Conque, un peu plus loin. Ben, C'est magnifique. Ouais. Puis il y a le chant. On n'a pas parlé d'Ultreya. Oui, alors... Euh... <rire> tu peux le chanter, moi je le ouais, connais Oui, tu ne le connais pas. Ben, alors oui, il euh, y, a, y a un chant qui a été euh, composé euh, en France, qui, qui, alors que les francophones euh, savent, donc il y en a qui le chantent à chaque départ. Et alors quand je suis arrivée à Compostelle, euh, ben, j'ai déjà lancé mon chapeau et fait un yodel après avoir versé ma petite larme. J'ai eu un comité d'accueil qui n'était pas tout, tout, du tout prévu. Ensuite, euh, j'ai croisé un groupe de, de Français qui, que j'avais déjà croisé sur le chemin. Et alors on avait décidé que si on, on se voyait à Compostelle, on le chanterait sur la place de la cathédrale. Ah ben, si vous voulez, je vous, je vous en fais un petit bout. Tous les matins, nous prenons le chemin, tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle, c'est la voie de Compostelle. Ultreya, Ultreya, Esuseya, Deus adjuvanos. En tout cas, je vous remercie beaucoup, mesdames, d'avoir fait cette interview. J'espère que ça va donner beaucoup d'idées à certaines personnes. Oui, alors, ça va donner l'envie de faire ce chemin. En tout cas, personnellement, je ne peux que recommander de faire quelque chose. Si ce n'est pas ce chemin-là, ça peut être la Via Francigena, qui doit être un petit peu plus difficile. Mais c'est une, une expérience euh, fantastique. Alors, en tout cas, s'il y a des gens qui, qui ont ça en tête, puis qui hésitent à partir parce qu'ils se disent « je suis trop âgé, je ne suis pas en forme » ou, ou « je ne veux pas partir tout seul » et tout, il ne faut avoir aucun souci. Le, le chemin, comme tu l'as dit très justement, c'est aussi un chemin de vie. Des fois, on doit prendre des décisions, on doit prendre une voie, qu'est-ce qu'on fait, on s'arrête. On... Et puis, euh, contrairement à d'autres personnes qui avaient planifié leurs étapes, moi, je n'ai rien planifié, comme ça, je n'étais pas déçue. Oui. <rire> Non, c'est une magnifique expérience. Euh, moi, en tout cas, c'est quelque chose qui a marqué ma vie. J'ai gardé des relations euh, fantastiques avec des, des pèlerins. C'est vraiment une magnifique expérience, en tout cas pour moi. <rire> pour moi aussi, bien entendu. Alors moi, ce que je donnerais comme conseil, l'important, je pense, que c'est de marcher. C'est le chemin. Oui. Et dans, dans les contes, toujours en beau, j'ai dit « marche aujourd'hui, marche demain », c'est en marchant que l'on fait son chemin. Mm -hmm. Et je pense que c'est vrai, que vous fassiez 10 km, 20 km par jour, ou que vous fassiez 10 jours, que vous commenciez et que vous finissiez pas, c'est pas important. Moi, je pense que c'est le temps qu'on vit, ouais. c'est l'instant, c'est les gens qu'on rencontre, c'est ce qu'on en fait aussi. C'est ça qui est important. Euh, ouais, moi je suis comme Yaspina, alors moi je pense que si, si les gens ont envie d'y aller, il ne faut pas garder à l'âge, il ne faut pas garder euh, un handicap. Il y a des gens qui font ça en chaise roulante, il y a des gens qui, sont, euh, qui font ça avec un char et un cheval. Je veux dire, il y a, il y a différentes possibilités, c'est à, à soi-même de trouver son chemin. Mm -hmm. 
j'ai souvent posté des, des photos à chaque étape de, de mon chemin. C'était aussi une façon pour moi de, de faire mon petit carnet de voyage. Mais surtout, c'est parce que j'ai une cousine qui avait des gros problèmes de santé et de mobilité. Et une amie aussi qui était, qui était vraiment très malade et qui d'ailleurs malheureusement est décédée cette année. Et ces deux personnes m'ont dit, mais Yasmina, tu ne te rends pas compte le bonheur que c'est de pouvoir te suivre sur, chemin, sur ce chemin. C'est la première chose qu'on fait en se levant le matin. Euh, moi, je, je vais regarder qu'est-ce que tu as fait comme étape, euh, qu'est-ce que tu as vécu et tout. Et grâce à toi, j'ai l'impression d'avoir marché aussi, ouais. peut-être dans leur tête. Mais... Ouais. Donc si j'ai pu apporter ça aussi, ben, ça me fait plaisir. En tout cas, ça m'a touché euh, ouais. de savoir que j'avais pu apporter ce, ce ouais. petit bonheur à quelqu'un. On dit aussi que ce n'est pas le bout du chemin, c'est le chemin qui est important. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci à vous. Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Sajubanov.